The situation in Ethiopia is spiraling out of control. The situation in Ethiopia is spiraling out of control. I would believe that there is no military solution. The only solution is a political one. We call for a cessation of hostilities. በመሃል ትግራይ ውጊያው እንደቀጠለ ነው አክሱም በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተጅስር ለመውደቅ ጫፍ ላይ ድርሳለች በራያ ግንባር ወደ አክሱም አቅራቢያ ሁለት ውጊያዎች መጠነ ሰፊ በሆነ መንገድ እየተካሄዱ ነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ አይግባ የሚል ጥሪ መተላለፉ ተሰምቷል የጽጥተው ምክር ቤት በዛሬ ሁለት በኢትዮጵያ ጉዳይ ለስብሰባ ይቀመጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የበህራይ ደንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በኢትዮጵያ ጉዳይ ዓለም በተግባር ጣልቃ አይግባል የሚለው ጥሪ ጥብቅ ምላሽ ሰጥቷል ወክታይ መረጃዎች እንዳመላክቱት በትግራይ ከመቀለ ደቡባዊ አቅጣጫ በመሆኒ ማይጮ መስመር ከፍተኛ የሆነ ውጊያ በመከየር ላይ ነው በዚህ መስመር የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚያደርገው ግስጋሴ በቀጥታ ወደ መቀለ እንደሚሆን የተረዳው ህዋት ከመሃል ትግራይ የተበታተነውን ጦር ጭምር እንደገና ያደረጀ ሰፊ የመከላከል ስራ እየሰራ ነው ተብሏል በራያ ግንባር በቢሶበር ጨርጨርና በጎላጆ በሚባሉ አካባቢዎች ውጊያው ቀጥሏል ባክሱም ዙሪያ በተመሳሳይ መንገድ ከባድ መሳሪያዎች ጭምር ያሳተፈ ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ነው ተብሏል በሰለክላ አካበኩል ወደ አክሱም እየገሰገሰ ያለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ግሮማይን አልፎ ዱራይ የምትባል አካባቢ እንደደረሰ ምንጮች ተናግረዋል በዚህ ግንባር በተለይትናንት ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ሲከድ ያለ ሲሆን በርካታ የዋታጣቂዎች እጅ መስጠታቸውን ሰምተናል ውጊያው አሁንም ታሪካዊቱ አክሱም ከተማን ታሳቢ ባደረገ መንገድ እንደቀጠለ ነው ብሉምበርግ የዘገባ ምንጭ እዛው ትግራይ ያሉና ስማቸው እንዳይገለጥ ይፈልጉ የረዴ ድርጅት ሰራተኞችና ዲፕሎማቲክ ምንጮቼ ነገሩን ባለው መረጃ መስረት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ታሪካዊቷን አክሱም ከተማን በጁ ለማስገባት በጅጉ ተቃርቧል በዚሁ መረጃ ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አክሱም ከተማን ለመቆጣጠር የማጽዳት ስራዎችን በሚገባ የከወነ እንዳለ ተመላክቶበታል ባክሱም በቅርብ ርቀት የሚገኙ የትግራይ ከተሞች ቀደም ብለው በሀገር መከላከያ ሰራዊት እጅ እንደወደቁ ብሉምበርግ በዘገባ መላክቷል። በዚሁ ዘገባ ላይ በሰሜንና በደቡብ አቅጣጫ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እጅ ስር የገቡ ቁልፍ የሆኑ ቦታዎች አሉ። ሆኖም በስማል ተጠቅሰም ይሁንና ሽረ የገባው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከመዕራብ ወደ ምስራቅ ወደ አክሱም በሚወስዶ መስመር በሽረና በአክሱም መካከል የምትገኘውን የሰለክላካ ከተማን መቆጣጠሩ ሲነገር ቆይቷል። በዚህ በኩል በመንገስት ስካሁን አንዳች የተባለ ነገር የለም በሽረ መንገድ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ አክሱም ለመዝለቅ የግድ ከሽረ በስተመስራቅና ከአክሱም በስተመራብ አቅጣጫ ያሉትን ከተሞች ስልታዊ የሆኑትን ቦታዎች መጥቅለል አለበት እነዚህ ሰለክላካና ውቅሮ የተባሉትን ከተሞች በትግራይ ውቅሮ የተባሉት ከተሞች በሁለት አቅጣጫ የሚገኙ ናቸው አንደኛው በሰሜን ምራብ አቅጣጫ በአክሱምና ሽረ መሃል የሚገኝ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከመቀለ በስተመስራቅ አቅጣጫ በአፋር በርሃሊ መስመር የሚገኘው ውቅሮ ነው ይሄንኛው ውቅሮ በአፋር መስመር ለመቀለ በቅርብ ርቀት የሚገኝ ሲሆን ሌላኛው ውቅሮ ደግሞ ለአክሱም የሚቀርብ ነው ባሁን ሰዓት ጠንከር ያለው ውጊያ እንዳለ የሚነገረው ወደ አክሱም በሚወስደው የውቅሮ መንገድ ነው ህዋት ከዚህ ቀደም ሲገልጽ እንደነበረው ካክሱም በስተሰሜን አቅጣጫ በራማ በኩል ውጊያ ተከፍቶበት ነበር ከሰሜን አቅጣጫ በራማ ጭላ በኩል የተንደረደረው ጦር ካክሱም በስተመራብ አቅጣጫ በሽረ ሰለክላካ ውቅሮ አድርጎ ወደ አክሱም ተጠግቷል ይህም አክሱም ባሁን ሰዓት ከሰሜንና ከመራብ አቅጣጫ በተጠጋት ጦር ቅርብ ርቀት በሚገኝ ከበባ ውስጥ ናት ማለት ይቻላል በዚህ ዙሪያ ስካውን ድረስ በህዋት በኩል ዝምታ እንደነገሰ ነው ዋነኛ የጦር ዝማከሉ የነበረችው ሽረ ከተማ በጥምር ጦር እጅ ስትገባ ህዋት ዘግየት ብሎ ነበር ያሳወቀው አክሱም በሀገር መከላከያ ሰራዊት እጅ የምትወድቅ ከሆነ ህዋት በዚህ ዙሪያ ፈጥኖ መረጃዎችን ያቀብላል ተብሎ አይታሰብም በራያ ግንባር በቢሶበር ጨርጨርና በጎላጆ በሚባሉ አካባቢዎች ውጊያው ቀጥሏል በአክሱም ዙሪያ በተመሳሳይ መንገድ ከባድ መሳሪያዎች ጭምር ያሳተፈ ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ነው ተብሏል ወክታይ መረጃዎች እንዳመላክቱት በትግራይ ከመቀለ ደቡባዊ አቅጣጫ በመሆኒ ማይጮ መስመር ከፍተኛ የሆነ ውጊያ በመከየር ላይ ነው በዚህ መስመር የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚያደርገው ግስጋሴ በቀጥታ ወደ መቀለ እንደሚሆን የተረዳው ህዋት ከመሃል ትግራይ የተበታተነውን ጦር ጭምር እንደገና ያደረጀ ሰፊ የመከላከል ስራ እየሰራ ነው ተብሏል 
በሰለክ ላካ በኩል ወደ አክሱም እየገሰገሰ ያለው የሀገር መከላኪያ ሰራዊት ክሮማይን አልፎ ዱራይ የምትባል አካባቢ እንደደረሰ ምንጮች ተናግረዋል ባንዳንድ ተንታኞች እይታ ህዋት ለውራት ያል ሳቋርጥ ባክናውነ ውጊያ ከባድ ኪሳራ ድርሶበት የተመታ በመሆኑ በቀሪ ከተሞች የሚያደርጋቸው ውጊያዎች ከመፍጨርጨር በቀር ሊያመጡለት የሚችሉት ውጤት የላቸውም የኢትዮጵያ መንግስት ከተሞችን እጅግ በተጠናና ስልታይ በሆነ መንገድ መቆጣጠር ስላለበት ወታደራዊ ዘመቻው ዝግ ባላኳን እየተካሄደ ነው ስለዚህ ጉዳይ መጠነኛ አስተይት ሰጠው ኮንፍሊክት የዘገባ ምንጭ በትግራይ ያለው ጦርነት ሊያበቃ ጫፍ ላይ ደርሷል ማለት ይቻላል መንግስት በደህረ ጦርነቱ የመንግስት ግንባታ ፕሮጀክቶችን ማካሄድና ከጦርነት በኋላ የማረጋጋት የመልሶ ግንባታ ስራዎችን በማዘጋጀት የትግራይ ህዝብን የኑሮ ሁኔታ ማሻሻል መጀመር አለበት ብሏል የጦርነቱ መራዝም በተለይ በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል ነው ጦርነቱ ባስከተለው ጣጣ የሀገሪቱ የግሽፈት ምጣኔ በከፍተኛ ደረጃ አናጥሯል ተብሎ እየተነገረ ነው ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል የመራው ዓለም ዲፕሎማሲና ፖለቲካዊ ጫና ከመንግዚዮም በላይ እየተነባበረ ነው የሀገሪቱ የዶላር መጠባበቂያ ጥሪት እጅጉን ሳስቷል የኢትዮጵያ የውጭ ብድር ሽግሽግ አደጋ ውስጥ ይገኛል ኢትዮጵያ አሁን ባለው የጦርነት ሂደት የብድር ሽግሽግ ካልተደረገላት በስተቀር አጠቃላይ ብድር ያለ መከፈል ፈተና ውስጥ ለትገባት ይችላልሽ ሲሉ አስተይት የሚሰጡ በርከቷል በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት የነን ጦርነት ማሳጠር ግድ ያለው ነው ጦርነቱ ባለፉት ሁለት አመታት የሰው ህይወት ንብረት በቀላሉ ሊተመን የማይችል መጠነ ሰፊ ውድመት አስከትሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትግራይውን ጦርነት በፍጥነት የሚያበቃበት ሁኔታ እንደሚኖር በትናንትና ሁለት ጠቆም አድርገዋል በርግጥ ይህንን ጦርነት ለመቋጨት አንድም ከህዋት ጋር ተደራድሮ መፍትሄ ማምጣት ወይ ደግሞ ህዋትን እስከ ወዲያኛው ማስወገድ ሁለት አማራጮች አሉ። ከዚህ ውጪ ሶስተኛ አማራጭ የሚኖር አይመስልም። አሁን ባለው ሁኔታ የመሬት ላይ ሀቆ የሚያሳየው የሀገር መከላኪያ ሰራዊት በህዋት ላይ ወታደራዊ በላይነትን በመውሰድ በጥልቀት ወደ ትግራይ ግዛት የገባ መሆኑ ነው። በመሆኑም የጦርነት የሚያልቀው ባሸናፊና ተሸናፊነት ድምዳሜ ወይንስ በድርድር የሚለው መልስ ያገኘ ይመጣል። የድርድሩ ጀንበር የጠለቀች በአንጻሩ ደግሞ ሁለት አመታትን ያለ የፈጀው ጦርነት በራሱ እያከተመ እንደመሄድ የሚተነትኑ አሉ። የህዋትን ህልውና የሚፈልጉ ኃይላት የጦርነት ወታደራዊ መፍትሄ ለውም ይያሉ ይገኛሉ። ለዚህ ማሳያ ተደርገ የሚጠቀሱት ደግሞ ከሰሙን የወጡት ተከታታይነት ያላቸው መግለጫዎች ናቸው። የተባበሩት መንግስት አድርጀት ዋና ጻፊ አንቶኒ ጉቴሬጅ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳዮችና ደህንነት ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል በኒውዮርክና ብራሰልስ የሰጡት መግለጫ የዚህ ማሳያ ነው። The situation in Ethiopia is spiraling out of control. The situation in Ethiopia is spiraling out of control. I will believe that there is no military solution. The only solution is a political one. We call for a cessation of hostilities. ይበዚህ እንዳለ የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ በጥልቀት እየገባ ባለበት ባሁኑ ሰዓት የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ስብሰባ ሊቀመጥ መሆኑ ተሰምቷል። ስብሰባው እንዲከሄድ የተጠየቀው በሶስት የምክር ቤት አባላት በጋቦን፣ ጋናና ኬንያ ነው። በዚህ ስብሰባ ላይ የተለያዩ አካላት በኢትዮጵያ ወክታይ ጉዳይ ለምክር ቤት አባላት ማብራሪያ እንደሚሰጡ ተነግሯል። ከነዚህ ሪፖርት አቅራቢዎች መካከል የተባበሩት መንግስት አድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻቶ ካይ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ኦሊሴጎን ኦባሳንጁ ይገኙበታል። ሁለቱም አካላት የየራሳቸውን ሰፊ ማብራሪያ በዚህ ስብሰባው ለሚያደርገው ለዚሁ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት እንደሚያስሙ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ መንግስት ከህዋት ጋር በአፋጣይ ለድርድር እንዲቀመጥ ከፍተኛ ጫና ያሳደሩ ሲሆን መሬት ላይ ባለው የውጊያ ሀቅ ህዋት በፍጥነት እየተንኮታኮተ የመሄዱ ጉዳይ በጅጉ ያሳሰባቸው ሆኖ ይታያል። አሜሪካ መራሹ የመዕራብ ዓለም ህዋት ቢያንስ ባለው ቀሪስ ትንፋስ ተደግፎም ቢሆን እየተንፈራገጠ ለድርድር እንዲበቃ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሙሳፋቂ ህማማት የድርድር ማሳወቂያ ድብዳቤ ለተፋላሚ ወገናት እንዲደርስ አድርገዋል። ድርድሩ ይካሄድበታል ለተባለው ቦታና ቀን ተቆርጦ የግብዣው ጥሪ ደርሶኛል ሲል ኢትዮጵያ መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የበይራይ ደንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በኩል አሳውቋል። ከዚህ ቀደም መሰል ጥያቄው ሲቀርቡ ፈጣምላሽ የሚሰጠው ህዋት ለዚህ ኑና በለተሰኞ በጥረጴዛ ዙሪያ ተደራደሩ ለሚለው ግብዣ እስካሁን እየሰጠምላሽ ይለም። በቀውስና በጦርነት ዙሪያ የሚሰራው ዓለም አቀፉ የተግባር የቀውስ ቡድን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ የተግባር ወይንም የርምጃ ጥሪ በነርሱ ቀጥተኛ አገላለጽ ኮል ቱ አክሽን በማለት 
ዓለም በትግራይ ጉዳይ በአፋጣኝ ጣልቃ እንዲገባ ጥሪውን አስተላልፏል ክራይሲስ ግሩፕ በዛሬው መግለጫው በኢትዮጵያ የትግራይ ጦርነት አስቀቃቂ ድርጊቶችን መከላከል የኢትዮጵያና የኤርትራ የጋራ ጥቃት በትግራይ ከፍተኛ ጥቅም ያስመዘገበ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ አረሜናይ ጦርነት ውስጥ ሌላ ለውጥ አሳይቷል ብሏል በሰላማይ ዜጎች ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት የመድረስ ድሉ ከፍተኛ ነው ያለው ሲሆን ከዚህ ከፋ ነገር ሳይመጣ ሰባ ያደጋል ለመከላከል ሲባል የአፍሪካና የዓለም መሪዎች አስተኳይ ምርጫ ሊውስ ይገባል ሲል ነው ጥሪ ያቀርበው ለዚህ የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ጥሪ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደንነት ጉዳዮች አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አንድ ሰው ከክራይሲስ ግሩፕ ወይንም ከቀውስ ቡድኑ በርግጥ ከቀውስ ውጪ ምን ሊሰማ ይችላል በሚል ተጠይቅ ተቋሙን ሸንቆጥ ያደረጉበትን አስተያየት በትዩተር ገጻቸው ላይ አስነብበዋል አምባሳደር ሬድዋን በዚህ ሀላ በቁም የቀውስ ነቢያት በጨለማው ውስጥ ያለው ብርሃንና ተስፋ ሳይሆን የሚታያቸው ጥፋቱና ጨለማው ነው ብለዋል